అందరికీ నా నమస్కారాలండి టెట్ ప్రశ్నా పత్రంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్ మీద ఒక ప్రశ్న ప్రతి ప్రశ్నా పత్రంలో కూడా ఉంది అందుకని ఎవరికి కూడా ఒక మార్క్ కూడా కోల్పోకుండా ఇది ఎస్జిటి వాళ్ళకే కాదు స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళకి యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ లాంగ్వేజెస్ వాళ్ళకి అందరికీ ఉన్నందువలన దీన్ని కొంత శ్రద్ధతో బాగా అర్థమయ్యేటట్లు చేయడానికి పూనుకున్నాను అయితే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న వీడియో ఏంటంటే ఆరో తరగతిలో చివరిలో ఉన్నాయి ఈ యొక్క ఆర్డర్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో లాస్ట్ యూనిట్లో ఉన్నాయి దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం ఇది మనం ఒక కోడ్ పెట్టుకున్నాం అదేంటంటే దోసాస్ కాప్ ఎమెన్ డి అంటే డిటర్మైనర్ అండి ఈ డిటర్మైనర్లో ముఖ్యంగా ఆర్టికల్స్ డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ పొసెసివ్స్ అని మూడు ఉంటాయి ఈ మూడే కాకుండా ఇంకా ఉంటాయి కానీ క్వాంటిఫైర్ ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి కానీ మనకు మాత్రం ముఖ్యమైనది మాత్రం ఆర్టికల్స్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ పొసెసివ్స్ అనమాట ఆ తర్వాత మనకి ఈ కోడ్లో ఆర్డర్ తర్వాత ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఇది టెక్స్ట్ బుక్లో ఒపీనియన్ కాకుండా క్వాలిటీ అని ఉంది అయితే అది మీరు ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ కనుక చూసినట్లయితే అక్కడ ఒపీనియన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ క్వాలిటీ కాదు ఒపీనియన్ మనిషి యొక్క ఒపీనియన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని పడుతుంది అంటే బ్యూటిఫుల్ హ్యాండ్సమ్ ప్రెటీ డర్టీ క్లీన్ ఇలాంటివన్నీ ఒపీనియన్ కిందికి వస్తాయి తర్వాత ఎస్ అంటే సైజు బిగ్ స్మాల్ ఇలాంటివి ఏజ్ వయసుకు సంబంధించింది తర్వాత షేప్ స్క్వేర్ సర్కిల్ ఇలాంటివి కలర్ వచ్చేసి మీకు తెలిసిందే వైట్ బ్లాక్ ఇలాంటివన్నీ తర్వాత ఒరిజిన్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది బర్మా నుంచా లేకపోతే పాకిస్తాన్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ అమెరికా ఇట్లాంటివన్నీ తర్వాత పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అంటే థర్డ్ ఫామ్లో ఉంటుందండి వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్లో ఉంటుంది పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లేదా హ్యాండ్మేడ్ మనం వెర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ అని కూడా అనకూడదు హ్యాండ్మేడ్ ఇట్లాంటివి జనరల్గా వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా తర్వాత మెటీరియల్ ఏ పదార్థం చేత తయారైంది ఐరన గోల్డ్ ఇలాంటివన్నీ తర్వాత నౌన్ మనకు ముఖ్యమైనది ఇదండి దీనికి ఈ నౌన్కి ఇవన్నీ తోకలుగా ఉంటాయి ఎందుకంటే యాడ్జెక్టివ్ అనేది నౌన్ గురించి మాత్రమే వివరిస్తున్న విషయం మీకు తెలిసిందే ఉషా వాజ్ బానెట్ ఫామ్ మదర్స్ ఓల్డ్ హర్ హౌస్ చూడండి ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది నౌన్ అనేది మనం అసలు ముందు కనిపెట్టాలి నౌన్ అంటే పేరు అండి ఏదైనా పేరు హౌస్ ఇల్ అనమాట ఇల్ అని ఇది ఇక్కడ పేరు అయితే హౌస్ నౌన్ అండి దాని ముందు మనం గమనించుకోవాలి అంటే చివరిలో వచ్చేది దోసాస్ కాప్ ఎమ్మెన్లో ఎన్నని మనం ముందుగా గుర్తుంచుకుంటే మన పని చాలా సులువుగా ఉంటుంది హౌస్ నౌన్ తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చిన పదాలన్నింటినీ కూడా మనం ఒకసారి మనం ఆర్డర్లో రాసుకుంటే అంటే ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫామ్ అనేది ఒరిజిన్ ఎందుకని అక్కడ ఉంది ఫామ్లో హౌస్ ఉంది కాబట్టి ఒరిజిన్ అవుతుంది తర్వాత ఓల్డ్ ఓల్డ్ అంటే ఏజ్కి సంబంధించింది ఓల్డ్ యంగ్ ఓల్డ్ ఇలాంటివన్నీ తర్వాత హర్ అనేది పొసెసివ్ అనేది డిటర్మైనర్లో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఏమని ఆర్టికల్ ఉంటుంది తర్వాత డెమాన్స్ట్రేటివ్ ఉంటుంది తర్వాత పొసెసివ్ ఉంటుంది మదర్స్లో మదర్స్ కూడా పొసెసివే ఎందుకని అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వచ్చి కూడా పొసెసివే హర్ మై ఇలాంటివి కూడా పొసెసివే అనమాట ఇప్పుడు ఇలా రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి దోసాస్ కాప్ ఎన్ ఎంఎన్ ఈ కోడ్ ప్రకారం వాటిని ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి చూడండి పొసెసివ్లో హర్ ఉంది మదర్స్ ఉంది ఇది డిటర్మైనర్కి సంబంధించిందండి ఈ రెండు కూడా ఇందులో మనం ఎట్లా రాస్తాం అంటే హర్ ముందు రాసుకుంటాం మదర్స్ తర్వాత రాసుకుంటాం డిటర్మైనర్లో ఇవి పొసెసివ్కి సంబంధించింది యాక్చువల్గా నేను కొంచెం కఠినమైనవి తీసుకున్నాను కాబట్టి మీకు కొంత ఏంటంటే కఠినమైనవి తీసుకుంటే మీరు సులభంగా నేర్చుకుంటారనే ఉద్దేశంతో తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఒపీనియన్ ఒపీనియన్కి సంబంధించి ఏమీ లేదు సైజుకి సంబంధించి ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు ఏజ్కి సంబంధించి ఉంది ఓల్డ్ హర్ మదర్స్ ఓల్డ్ అనేది రాసేసాం తర్వాత చూడండి క సైజు ఏజ్ షేప్ షేప్కి సంబంధించింది ఏం లేదు సి కలర్కి సంబంధించింది ఏమైనా ఉందా లేదు ఓ అంటే ఒరిజిన్ ఒరిజిన్కి సంబంధించి ఉందా ఉంది ఫామ్ రాసేసాం ఇక మిగిలింది ఏంది మెటీరియల్ ఏమైనా ఉందా లేదు ఫామ్ ఏం మెటీరియల్ కాదు ఎందుకని గడ్డితో కట్టింది కదా ఫామ్ అంటే మామూలుగా పొలం అని పొలంతో కట్టేది ఏముండి ఉండదు కదా అది మెటీరియల్ అవ్వదు నౌన్ నౌన్ వచ్చేసి ఏంటి హౌస్ హర్ మదర్స్ ఓల్డ్ ఫామ్ హౌస్ ఇలా ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఆర్డర్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్ ఈ విధమైన ఇట్లా మనం రాసుకోవాలి 
అలా రాసుకుంటే మనం ఇదిగోండి చూడండి ఇట్లాంటి వాటికి మనం ప్రశ్నల్ని ఖచ్చితంగా మనం చేయగలం తర్వాత ఎగ్జాంపుల్కి మనం వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఇక్కడ ఉషా ఈజ్ డార్క్ లిటిల్ ఏ షై గర్ల్ అని ఉంది చూడండి నౌన్ అనేది ముందేది మనం తెలుసుకుంటాం ఏంటి గర్ల్ గురించి చెప్తున్నారు ఇదంతా ఏమేమి చెప్తున్నారు గర్ల్ గురించి షై అని చెప్తున్నారు ఒక అని చెప్తున్నారు చిన్న అని చెప్తున్నారు నల్లగా ఉంది ఇవన్నీ లక్షణాలు ఎవరి లక్షణాలు చిన్న అనే దాని లక్షణాల చీకటి లక్షణాలు లేకపోతే నల్లగా ఉన్న లక్షణాలు కాదు అమ్మాయి లక్షణాలు అమ్మాయి అనేది నౌను ఇక మిగతా అన్ని కూడా ఏమవుతాయి యాడ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి ఎందుకని నౌన్ గురించి వివరంగా చెప్తుంది కాబట్టి గర్ల్ నౌన్ అండి తర్వాత చూడండి షై ఒపీనియన్ కొంతమందికి అది షైగా అనిపించవచ్చు ఇంకోలాగా అనిపించవచ్చు భయంలాగా అనిపించవచ్చు లేదా మూర్ఖత్వంలాగా అనిపించవచ్చు ఎట్లయినా ఒపీనియన్ అది తర్వాత లిటిల్ అనేది సైజ్ ఏ అనేది ఆర్టికల్ డార్క్ అనేది కలర్ డార్క్ అంటే నల్లగా ఉంది కలర్ ఇప్పుడు దోసేస్ కాపీ అనే ప్రకారం దీన్ని ఒక ఆర్డర్లో రాసుకుంటాం ఇప్పుడు డిటర్మైనర్లో ఆర్టికల్ ఉంది కాబట్టి ఆర్టికల్ రాసుకున్నాం ఒపీనియన్ షై తర్వాత సైజుకి సంబంధించి చూసుకుంటే లిటిల్ అనేది ఉంది ఏజ్కి సంబంధించి లేదు తర్వాత షేప్కి సంబంధించి లేదు కలర్కి సంబంధించి ఉంది అది డార్క్ తర్వాత ఒరిజిన్ లేదు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లేదు తర్వాత మెటీరియల్ లేదు తర్వాత నౌన్ అనేది రాయడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఏ షై లిటిల్ డార్క్ గర్ల్ ఏ షై లిటిల్ డార్క్ గర్ల్ ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఏ విధమైన పెద్దది ఇచ్చిన చిన్నది ఇచ్చిన దోసెస్ కాప్ ఎంఎన్ గనక మనం పెట్టుకొని కొన్ని మనం సిక్స్త్లో ఉన్నాయి కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అవగాహన వస్తుంది ఆరో తరగతిలో ఇంకో ఉదాహరణకు వచ్చేసేవండి దేర్ ఆర్ ఫ్లవర్స్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ రోజ్ వైట్ ఇన్ అవర్ గార్డెన్ చూడండి ఇక్కడ సమ్ బ్యూటిఫుల్ రోజ్ వైట్ ఇవన్నిటికి యాక్చువల్గా వేటి గురించి పనిస్తుంది రోజ్ గురించా రోజ్ గురించి అంటే రోజ్ అంటే రోజ్ వాటర్ ఉంది రోజ్ కలర్ ఉంది రోజ్ ఫ్లవర్ ఉంది కాబట్టి రోజ్ అనేది కూడా ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ అనమాట యాక్చువల్గా ఫ్లవర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం అదే నా తర్వాత సమ్ సమ్ అనేది క్వాంటిఫైయర్ కిందికి వస్తుందండి డిటర్మైనర్లో అదొక పార్ట్ మీకు తెలియకపోతే జనరల్గా మనం అట్లా వదిలేసుకోవచ్చు అయితే నేను జస్ట్ మీకు ఏంటంటే ఒక డిటర్మైనర్లో క్వాంటిఫైయర్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది మీకు తెలియనప్పుడు కొంత ఏంటంటే మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని కొంత వదిలేసుకొని కొంత గెస్ వర్క్ ఇవ్వాలి ఇక్కడైతే నాకు తెలుసు బట్ మీకు ఏంటంటే ముఖ్యమైనవి తెలుసుకోవాలి అన్నీ తెలుసుకుంటా పోతే ఏమవుతుందంటే చాలా పొడుగైపోతుంది అనవసరం కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది క్వాంటిఫైర్ కిందకి వస్తుంది క్వాంటిఫైర్ అనేది డిటర్మైనర్ దోశాస్లో డి కిందికి వస్తుంది తర్వాత బ్యూటిఫుల్ అనేది ఒపీనియన్ అండి రోజ్ అనేది ఒరిజిన్ ఓకే ఒరిజిన్ కిందికి వస్తుంది వైట్ అనేది కలర్ కిందికి వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు వీటిని దోశాస్ కాప్ ఎంఎన్లో పొందుపరచాలి డిటర్మైనర్లో ఏముంది క్వాంటిఫైయర్ అయినా సమ్ రాసుకోవాలి తర్వాత ఒపీనియన్ బ్యూటిఫుల్ రాసుకున్నాం తర్వాత సైజు లేదు ఏజ్ లేదు షేప్ లేదు కలర్ ఉంది ఏం కలరు వైట్ కలర్ రాసేసుకున్నాం పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లేదు మెటీరియల్ సారీ ఒరిజిన్ ఒరిజిన్ అనేది ఉంది ఒరిజిన్ ఏంటి రోజు తర్వాత పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లేదు మెటీరియల్ అనేది లేదు నౌను ఫ్లవర్స్ అనమాట ఈ విధంగా మనం ఒక ఆర్డర్లో వీటిని రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఏం లేదని ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఈ విధంగా అయితే ఈ విధంగా రాసుకునేటప్పుడు మొదట మనం నౌన్ ఏంటి అని గుర్తిస్తే ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా ఇలాంటివి తీసుకున్నామండి తీసుకున్నప్పుడు చివర నౌన్ ఉంటుంది అనే ఒక్క ఒక్క విషయం తెలిస్తే దీనికి సమాధానం పెట్టేయచ్చు రెండు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అండి ఎందుకని చివరిలో దోశాస్ కాప్ ఎం ఎంఎన్లో ఎన్ నౌన్ అనేది చివర ఉంటుంది ఇక్కడ యాడ్జెక్టివ్ ఉంది ఇక్కడ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఉంది తప్పు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏముంది బిగ్ అనేది కూడా సైజుకి సంబంధించి ఇక్కడ సైజుకి సంబంధించి మన దోశాస్ కాప్ ఎన్ ఎంఎన్లో ఎన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్ లేకుంటే దోశాస్ కాప్ ఎం అనేది ఎన్ని వేస్ట్ అనమాట అసలు ఏనికి సంబంధించింది కాదు నౌన్ అనేది హౌస్ ఉంటుంది చివరిలో ఉంటుందని ఒకే ఒక పాయింట్ ద్వారా ఈ ప్రశ్నకు మనం సమాధానాన్ని సింపుల్గా రాసేయచ్చు అది మనం గుర్తించాల్సిన విషయం అండి అందుకని మనం ముందు నౌన్ని రాసుకుంటున్నాం ఫ్లవర్స్ నౌన్ సమ్ అనేది క్వాంటిఫైయర్ బ్యూటిఫుల్ అనేది ఒపీనియన్ రోజ్ అనేది ఒరిజిన్ వైట్ అనేది కలర్ ఈ విధంగా అనమాట తర్వాత అండి ఇట్ ఈస్ న్యూ మై టెక్స్ట్ బుక్ ఇంగ్లీష్ దీంట్లో మీరేం చేయాలంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ యాడ్జెక్టివ్స్ని రాయాలి 
ముందే చెప్పుకున్నాం మై కానివ్వండి హర్ కానివ్వండి హిజ్ కానివ్వండి ఇట్లాంటివన్నీ పొసెసివ్ కిందికి వస్తాయి న్యూ అంటే ఒపీనియను ఇక్కడ నౌన్ ఏంటండి టెక్స్ట్ బుక్ అనేది నౌన్ ముందు అది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఫస్ట్ నౌన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి తర్వాత ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి మెటీరియల్ ఇంగ్లీష్ మెటీరియల్ తెలుగు మెటీరియల్ గ్రూప్ వన్ మెటీరియల్ ఇట్లాంటి మెటీరియల్ అని మనం భావిస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ కూడా మనం ఇంగ్లీష్ మెటీరియల్ కిందికి తీసుకున్నాం న్యూ అనేది ఒపీనియన్ మై అనేది పొజిటివ్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా మీరు ఏంటంటే పర్ఫెక్షన్లోకి వెళ్ళగలుగుతారండి ఓకే దోశాస్ కాప్ ఎమెన్ డి ఇక్కడ ఏంటంటే డిటర్మైనర్ అనేది ఉందా ఉంది డిటర్మైనర్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం అడ్జెక్ సారీ ఆర్టికల్ పొసెసివ్ ఆర్టికల్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ పొసెసివ్ ఏడిపి ఆర్టికల్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ పొసెసివ్ ఇవన్నీ కూడా డిటర్మైన్లో ఉంటాయి ఆ విధంగా మైని మనం తీసుకున్నాం మై న్యూ వచ్చేసి ఒపీనియన్ ఓకే తర్వాత ఇంగ్లీష్ అనేది మెటీరియల్ టెక్స్ట్ బుక్ అనేది నౌన్ ఈ దోశాస్ కాపెన్లో భాగంగా డి డి స్థానంలో అంటే డిటర్మైన్ స్థానంలో మై తీసుకున్నాం ఒపీనియన్ న్యూ కొంతమంది కొత్తదిగా అనిపించవచ్చు కొంతమంది ఒపి కాకపోవచ్చు అట్లా సైజు ఏజ్ షేప్ లేవు కలర్ లేవు ఒరిజిన్ లేదు తర్వాత పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లేదు మెటీరియల్ వచ్చేసి ఇంగ్లీషు అండ్ నౌన్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ బుక్ ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు సునీత వాజ్ డ్రెస్డ్ ఇన్ శారీ కాంచీపురం ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ సిల్క్ దీన్ని ఎలా రాసుకుందాం ఇందులో శారీ గురించి చెప్తున్నారండి అది నౌను ఓకే శారీ గురించి చెప్తున్నారు అది నౌను కాంచీపురం అనేది ఒరిజిన్ ఎక్కడ పుట్టింది అనేది కాంచి పట్టు కంచిపట్టు ఇంకా రకరకాల పట్టు ఉంటూ ఉంటాయి ఎక్స్పెన్సివ్ అనేది ఒపీనియన్ నాకు వంద రూపాయలు అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మీకు వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే ఎక్స్పెన్సివ్ అవ్వచ్చు ఇంకొందరికి పది రూపాయలు అంటేనే ఎక్స్పెన్సివ్ అవ్వచ్చు అట్లా ఒపీనియన్ అనమాట ఒక కోటీశ్వరుడికి వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వమంటే పెద్ద అతనికి ఖరీదైన విషయం కాదు కానీ నాలాంటి వాడికి చాలా ఎక్కువ అనమాట అంటే ఒపీనియన్ అది ఎక్స్పెన్సివ్ యాన్ అనేది డిటర్మైనర్ ఆర్టికల్ డెమాన్స్ట్రేటివ్ పొజిటివ్ ఇందులో డిటర్మైనర్ ఆర్టికల్కి సంబంధించింది కాబట్టి డిటర్మైనర్ కిందికి వస్తుంది సిల్క్ అనేది మెటీరియల్ సిల్క్ శారీనా గోల్డ్ శారీనా సిల్వర్ శారీనా ఇప్పుడు మనం దోశాస్ కాపెమెన్లో భాగంగా రాసేస్తాం నౌన్ వచ్చేసి శారీ చివరిలో రాసేసాం ఇప్పుడు మెటీరియల్ సిల్క్ అది రాసేసాం తర్వాత పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ లేదు ఒరిజిన్ కాంచిపురం అది కూడా రాసేసాం సైజు ఏజ్ షేపు లేవు ఒపీనియన్ ఒపీనియన్ కింద ఎక్స్పెన్సివ్ రాసాం ఇక డిటర్మైనర్ కింద ఆర్టికల్ అయినా ఏం రాసాం ఈ విధంగా అండి ప్రాక్టీస్ వీలైనంత ఎక్కువగా చేయండి సిక్స్త్ క్లాస్ మీకు చివరి యూనిట్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి అట్లానే మీకు దొరికే నెట్లో కానివ్వండి వివిధ ఇంకా నేను ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో వచ్చినవి కూడా ఇంకా ఈజీగా ఎలా చేయాలనేది నేను చేస్తాను ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకి బేసిక్స్ అనేవి తెలియాలి ఆ తర్వాత చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఈ వీడియోని చివరి దాకా చూసినందుకు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి షేర్ చేయండి